Hey guys, this is Sajil and welcome back to another episode of Sajil's Tech Center. Now, in this video, I will review how we can create a logo mock-up. Now, if you are a logo creator, you can add a mock-up to your work or mock-up to add a mock-up. You will be happy with the customers. Because this mock-up is a 2D logo, we will create a 3D logo. Now, if you are a model side, you will create a 3D poster. You will create a mock-up to your work or mock-up to your work. ऑप्शन आनी मौका पंद्रह बार इन्दर अंदर एक और से सैंपल्स ने यहाँ तो रखते थे जिन्हें उनके कांड इच्छा दरम आधुनिक वाले तो ने ईलोगो मौका पर क्रिएट किया वाला फाइल्स ने आज इन्हें डिस्क्रिप्शन लाइन जो डाउनलोडेबल लिंक डूंडे ने कादिल इन्दर फ्री आईटी डाउनलोड जेड वर्क किया � अपो इधर यू सर्विस साइड देने ने उनके पर क्रिएट किया मैं इपो फोटोशॉप उन्होंने याद रखो स्किल्स मिला था आलगल को वेरे इधर यू सर्विस साइड पो ऐ दिन लो फ्रीलांसिंग साइट वाले ने उनके सर्विस साइड क्रिएट किया साथी क्यों आज ने एक टोंग रोबो अंजे डॉलर मुदल पत्ते डॉलर आलेंगे पादने अबो ये मॉकअप अंदर वाला वाला एक सिंपल प्रोसेस आना है इधर ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट आये तो ये एक पीएसडी फाइल आये तो नमक के लिए बिक्यूम तो निगल आगे चेंज ना दे फोटोशॉप पे ले दिया जस्ट क्लाइंट दे इतना लोगो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप देन एक ओके बटन पर सेव दर्ट निगल अदू ऑटोमेटिक आये अबो अत्यावश्यक नल्ला वर्क किटान चांस होला और यू सर्विस को दिया ना अबो ये फाइव वाला के नान तोड़क के तिल वर्क स्टार्ट जेही द टाइम इलाके इधर वो लोला मॉक वर्क को एक बार डे चेंडर टुंडे और एक बार एनिंग्स वाली के लेबिचर टोला एक वर्क को दिया ना अबो पुदिया टेम्पलेट्स आने नियान दिन कभी ये वीडियो लोडे तारे ना तो पढ़े टेम्पलेट्स होना ना पुदिया दायट अवेलेबल आई टोला टेम्पलेट्स आने ये वीडियो लोडे नियान दिन कभी अब प्रसंग देना तो अधिनगल डाउनलोडे इधर का ओके अब आदि ना कुछ एक वीडियो ना नमले ने चेयर नो देशी कुंडल सो लेट्स गो टू द हेलो गाइस वेलकम बैक अपो लोगो मॉक अपने कुछ चरण नमले ने डिस्कस एम बोलना दे ये ये रु सर्विस आईडी अन्य गिल ने आके ए दिलो फ्रीलांसिंग साइट चल ले चाहिए आंसर दिक्यूम एक दशो वाले अंजू मिनट नोले तेने ने आके रु फाइव डॉलर्स फोर डॉलर्स अगर अन्य जी आंसर दिक्यूम इपो इधर तेने ने आके I will design fast luxury custom logo with a free mock-up Now we have a logo design with a mock-up That is $5 charge for $5 Here you can see that it is a full package of $100 Here you can see the letterhead and business card You can do the logo mock-up I will design the templates and design the mock-up Here you can see that it is a full package of the same service Bo itu boleh tu, satu mockup apa yang saya pun dengan kita ada ni. Apa barang itu asalnya itu kodal free mockup sini yang dengan kita template sini ada ni. Ida dalam kanan, ini satu design yang saya dengan kita video ini ada ni. Ida dengan kita kanan five dollar sini. Ida hari ini ambat tenjer reviews already kita ada ni. Ida dengan kita kanan two one six reviews already kita ada ni. Ida dalam walaupun simple lah itu, mohon nalo minisi nol ini dengan kita complete je. Ambat yang ada work kau dia ni. Ida mockup design yang baru ni. Ini pun dengan lori logo designer orang ni, adin dia lori gig create je, ini terdetan orang ni, adin dia kod tenen extra itu nak kau ten dollar se charge je, ini mockup designing kau di provide ayam sahdi kundu dana. Apa logo designer orang ni, awirum ini dengan try itu kau extra itu, awak kau ten dollar se kau di kitum, ini mockup je yuge orang ni, okay? Apa dah mungkin ni enggane mockup design je, ayam, ini lori ni kau kau cuci Photoshopil, kano. ओके अब आदि में नमले चेंज ने तो फोटोशॉप ऑन जिया और लिंग ओपन जिया इन्हें तो नियां तेरी ना फाइल ही बढ़ेंगे इन्हें तो फाइल ओपन नियां तेरी ना फाइल इन्हें गले दुबले ओपन जी दर का अब ये दो रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आये टाइम वाइड ना दे बढ़ेंगे इनका कारण निगल ए दो रू लोगो बढ़े ट Pada waktu ini sajil stack sendal mana logo just untuk dikam. Entah itu nengal change itu. Ia uru file lek kuera. Ibu tu nengal kanan sahdi kum. Yang dah rendah mock kapil nengal kanan sahdi kum right side il. Idu bolu uru file. Ada itu idu uru smart object file ane. Apa smart object entah ane. Ada engene cium engene create em endulla tutorial lelam. Yang de soft spotil. Ada itu ente second channel yang create cium nengal de Photoshop base itu. Apa channel itu? Idu beres subscribe jaya itu orang ni, adu orang subscribe jaya. Ada link ni, ada tarat itu orang ni. 
സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ അനിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ചാനൽ കൂടിയാണ് സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് അതുകൂടി അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ സൈൻ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ലോഗോ ജസ്റ്റ് മൂവ് ടൂൾ ഇതാണ് മൂവ് ടൂൾ മൂവ് ടൂൾ എടുത്ത് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇടാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പുറകിൽ ഈ സൈൻ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു ലെയറാണ് അത് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെയർ കാണാതാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോഗോ പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കി ഇടാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലോഗോ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഗോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് അതൊന്ന് റീസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫയല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും സേവ് ചേഞ്ചസ് ടു ദി അഡോപ്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റിംഗ് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലോഗോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റിൽ ആ ലോഗോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കളർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു എഫക്റ്റിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ടായി മാറും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ഐക്കൺ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂവ് ടൂൾ ഈ ഒരു മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് റീസൈസ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ടി വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ ലെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ റീപ്ലേസ് ദി സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കീപ്പ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നോർമൽ വെക്കുക ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫയൽ ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ദിസ് ലോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇതും ഒരു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ കീപ്പ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ലോഗോ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വർക്കാണ് നി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മോക്കപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചാളുകൾ ഇപ്പോൾ നാളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റു കുറച്ചാളുകൾ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇടപെട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രീലാൻസ് സൈറ്റിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഗിഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അപ്രൂവ് തരാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരുപാട് സെയിം ഗിഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്രൂവൽ കിട്ടില്ല അത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗിഗ് ഇമേജിൽ ഇടരുത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റോ ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഫേമസ് ഇല്ലാത്ത ലോഗോ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാമ്പിള് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നൈക്കിയുടെ ലോഗോ എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഗിഗ് ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്രൂവൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രൂവൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോയോ ഫ്രീ റോയൽറ്റി ലോഗോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം എടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ റോ ലോഗോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റോയൽറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലോഗോസ് ഒരുപാട് കിട്ടും ലോഗോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് എടുക്കുക താഴെ വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രീ ടു യൂസ് ഷെയർ ഓർ മോഡിഫൈ ഈവൻ കമേഴ്ഷ്യലി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലോഗോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ലോഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും അവർ അപ്രൂവൽ തരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ലോഗോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കാരണം ഇത് ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഗോസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം യാതൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഏഴ് ഫയലുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഏഴ് എട്ടോ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇതിലാകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീ പ്ലേയേഴ്സ് കൊടുക്കുക ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ലോഗോയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗോയോ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താഴെയുള്ള ലോഗോ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക യെസ് കൊടുക്കുക ആ ലോഗോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു പാക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളറുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീ പ്ലേയേഴ്സ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ലോഗോ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ലോഗോ ഹൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഒരു ഫയലും കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ലോഗോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാകും അത്യാവശ്യം വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റ് പാക്കായിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ലോഗോയുടെ ഗിഗെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിഗ്നേച്ചർ ലോഗോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോക്കപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോക്കപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോൾഡറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലെയർ സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുക
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലോഗോ മോക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ലോഗോ വെച്ചിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഫയൽ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിനായി ഇപ്പോൾ തരുന്നില്ല അത് കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ലോഗോ മോക്കപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ലോഗോ ഇവിടെ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്മാർട്ട് ഫയലിൽ ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ലോഗോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എൻ്റർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ലെയർ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ലോഗോ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ബ്ലാക്ക് സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാം ഹൈഡായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും താഴെയുള്ള പോർഷൻ കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ടാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഫോണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റാക്കാൻ പോവുകയാണ് വേറൊരു സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അത് വൈറ്റാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും അത് ഹൈഡാവില്ല ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ലോഗോ ഡാർക്കിഷ് കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ഒന്ന് കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫുള്ള് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ലോഗോ ഒന്ന് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഗോ വന്ന് പക്ഷേ താഴെ അതിൻ്റെ ഓൾഡ് ലോഗോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താഴെ പഴയ ലോഗോ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാം വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുക എസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ എസ് ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ലോഗോ ആ എല്ലാ ബോട്ടിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ താഴെ സെക്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഹൈഡാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റാക്കി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ അടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതൊരു പോർഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കളേഴ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫയലിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇവിടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ വരും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡിലീറ്റ് അടിക്കാം ഓക്കെ ആ യെല്ലോ കളർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ യെല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളറെല്ലാം ബോട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ബോട്ടിലും ഇതുപോലെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോക്കപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മേലിലും നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ ലോഗോയോ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തരുന്ന ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലൊരു പേജിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സാമ്പിൾ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ കാണുക അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണേൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ രണ്ടുമൂന്ന് ആഡൊക്കെ കണ്ടെന്നിരിക്കും എന്നാലും ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് ലിങ്ക് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ കൂടി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല